愛の歌を歌いながら歩いて行こう愛の歌を歌いながら歩いて行こう一歩ずつ一歩ずつ一歩ずつで OK 障害のある方にとって一番の障害は挑戦するチャンスがないことでした働きたいスポーツしたい恋をしたい南高愛輪会の道のりはいつも障害のある方たちの思いとともにあります生きがいを求める挑戦者たちが集まる場さあ行こうみんな同じ空の下えー、今回は、えー、みんな同じ空の下第5回目を迎えております。今回もこの方、まずはお越しいただいております。太田さんです。よろしくお願いいたします。はい、南高愛林会の太田さんです、えー。前回もいいお話をたくさんお聞きしました。ありがとうございます。はい、ちょっとそこをご紹介いただいてよろしいですか。はい、えー、前回は。えー、と障害者雇用のところで、うんうんえー、と非常に活躍をされた、えー、村木太郎さんにですね、はいえー、ゲストで来ていただきまして、はいえー、その中ではあのー、働くことに対して、まあ、いろんな悩みとかですね、うんえー、課題そういう抱えてる人たちがいるんですよと、うん、しかしなかなか、まあ、相談する勇気がなかったりとかどのような相談ができたらあどのようにですね、うん、伝えたらいいのかなとかですね、うんうん、そういうふうな心のモヤモヤも含めてでも一番大事なのはそういう相談できる場所に、うん、まずは相談してみるっていうことが大事だよ、うん、その中ではこう地域の中にそういう働きづらさを抱えている人たちに、うん、こう相談できる機関や場所がいっぱいあるんだよっていうのもご紹介あったかと思うんですね、はいえー、そういうふうなこう相談できる場所を、うんまあ、今回から一つずつですね、はい、ご紹介できればと思いますはいということでぜひですね、えー、皆さんこれから先もね続いてまいりますので、はいえー、チェックしていただきたいと思いますはい、はい、まずはえー、と今度、えー、イベントも開催されるはいそうですねはいえー、と今度、昨年も開催をさせていただきました、えー、と就活応援フェアというイベントが、はいはいうんえー、今年も開催が決定いたしました、はいえー、と日にちが8月の1日の火曜日、はいはいえー、5時45分ごろからです、ね、会場となります、はいえー、場所の方が、えー、昨年度と同様の鎮西学院大学を中心に、はいえー、と開催の方をさせていただきます。まあはい、対象者は、まあ、働くことへ不安がある方あるいはちょっと困難さを抱えている方、うん、そういう人たちのに対してあるいは保護者様、うん、ご家族、うん、教育機関医療機関とかですね、はいはいえー、そういう方々からもこうご参加していただいても構いません、はいえー、内容としましては、まあ、そういうふうな方々へのこう相談窓口だとか、うんえー、と就職に向けてサポートするような、はい、あ公的機関から、うんえー、福祉サービスまで、うんえー、諫早市内の中心の事業所が集まって、えー、やるイベントとなりますので、うん、ぜひお越しいただければと思います。はいぜひですね、あのー、なんかちょっととよくわからなないいけどできないこともたくさんあってねとかねなんかまだぼやっとしてるとか、はい、でそういった方のご家族であるとか、はい、どなたでもご参加いただけますのではい、はい、ぜひご利用いただきたいなと思いますはいぜひよろしくお願いしますはいそしてそのそこにもこうつながってくるんですが今日ゲストの方お二方お迎えしております、えー、まずは自己紹介からよろしいでしょうかはいはい伊佐早公共職業安定所の保安氏ですはい。小橋さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そしてもうお一方。はい、長崎障害者就業生活支援センターの野口と言います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ今日お越しいただいているお二方は、えー、と全く違うね、えー、今、えー、場所で勤務されているようなんですけれども、まあ、まずは、えー、小橋さんのこの諫早公共職業安定所ハローワークでよろしいですかはい、はい、このハローワークどういった場所かをちょっとまず教えていただいてもよろしいですかはい、えー、とハローワークには就職を希望する障害をお持ちの方専用の窓口がございます、はい、お仕事の希望やご経験とか現在の状況などをお伺いして、うん
その時の求人の状況などに応じて一緒に応募先を検討したり仕事のご紹介をしたり就職後のフォローなどを行っていますはい、はい、ということなんですけどあのえっ、ー、とハローワークってどなたでも行けるのは知ってますけどそのこう例えば障害があるとかその今ホワイさんが言われたような何かちょっとえっ、ー、と療養が必要だったんですよっていうような方々も受け付けているところがあるんですかそうですねあじゃあその専門みたいなはいはい、はい、えっ、ー、と手帳をお持ちの方も、うん、えお持ちでない方も、うんえー、利用できる窓口になりますはいはいはい、はい、そうなんですねえじゃあまあいろんな方がこうあのご相談にね仕事のご相談に来られてると思いますがその中の一つがえー、と大橋さんがいらっしゃる、まあ、窓口というかそういったところ、はい、そうですなるほどそしてまた全く別のね今あの長崎障害者就業生活支援センターの野口さんということで野口さんご紹介されたんですけど、はい、お二方は何かこう関係性があるんですかはい、はい、ハローワークの窓口で、うんうんえー、困り感であったりとか働きづらさを抱えている方とか、うんはい、就職活動の困難さを感じている方を、はい、就業生活支援センターさんにこうご案内をして、はいえー、一緒に連携をしながら就職の準備段階から職場の定着まで、はいはいえー、一緒に支援をしているような関係です。はあ、あそういういとこころがあるってことですか、はい、実際にえじゃあえということはあの大橋さんと野口さんというのは、まあ、例えば一人利用されるそのハローワークにご相談に来られた方について、はい、え2人で連携をしてえ仕事のサポートをされたりとかすることがあるっていうことですかそうですねあ、はい、そうなんですね。はい,いやそんなお二方がね、えー、今回はお越しいただいているんですが。えー、今ね、あのーまあ、業務内容も教えていただいたんですけれども、うん、実際、このこう諫早管内、あのー、大橋さんがこう、えー、お仕事の相談を受けている中にあのどんな感じのこうなんかご相談とかって合ってますかご相談の内容としては、はい、お仕事の、はいあのー、お仕事探しのご相談であったりとか、うんうん、在職中の方の、うんまあ、今、困っていることをこう何か一緒に解決する方法がないかっていうところのご相談をしたりいいですね、うんうんうん、あの実際こうだからお仕事にこうつながっていってあのその実際にこうそういったこう問題を抱えた方々でも仕事につくまあ確率というか結構こうあのスムーズに。連携することによってスムーズにいってることってやっぱりあるんですかそうですね、うん、えっ、ー、と今ハローワークイサハヤを利用して、うん、その障害をお持ちの方で、はい、令和4年度の1年間で就職が決まった方が230名ほどまあいらっしゃいます人数を聞くとですね大きな数に感じるんですけどその就職するまでにかかる時間であったりとか就職するまでの経緯っていうのはやっぱりその方その方でちょっと違うところはありますね。はいはい、なるほどじゃあ中にはやっぱりいろいろとこう問題があってうまくいかなくて、えー、すごく長い時間じっくり選ばれる方もいらっしゃるし思いのほかスムーズにお話が決まる方もいらっしゃる。そうですねなるほどでその中にはやっぱりちょっとあのいろいろサポートが必要かなという時に野口さんのところにつなぐそうですなるほどあそこはじゃあサポートがもうしっかりしてるということですよねそうですね<笑><笑>それはもうだから大橋さん一人お一人がいろいろされてるというわけではなくてはい、はい、いろんな方々のあのやっぱりサポートを受けてお仕事に就くことができるはいなるほどあのこうざっくり考えてこう障害がある方が主にこう相談されてたりとかするのかなと逆に思ったんですけどやっぱりこう何かしらのこうなんかこう目に見えて障害があるというわけではないけどやっぱりなんかうまくいかないことが多いんですよっていう感じのご相談というかそういうのもありますかやっぱり。そうですね、うん、はいあります、うん、要はこう働きづらいなと思って前の職を辞めました。次どうしたらいいでしょうみたいな
そうですね、うん、一応こうどういった配慮が必要になるかとか、うんうんはいはい、まあその辺をこう企業さんにどうお伝えをしていくとかを一緒に考えながら相談を進めていくような感じですね。うんうんうんうん、それはじゃあ,あのもう一緒にもうすでにそのハローワークでまずホワイさんたちのもう窓口だと一緒にこうご相談をしながらもちろんその関係機関にもつなぎますよというところもあってのお話が結構進むということですよね。そうですね。ああ、すみません。ハローワーク自体がね、その障害のある方とか、あのどなたでもこうね、受け入れてることを私が知らなかったんで、今すごいびっくりしたんですけど、じゃあもう本当にどんな方でもまあいろんな窓口があるから、まずはご相談に来てみてはいかがですかということですよね。はい。なるほど。え、じゃあ例えば今あの最初にこう仕事をしてましたけども、先ほどこう働きづらさみたいな話をしましたが。どうしてもなんか具体的に何がどうあってやめたじゃないんだけど何かしらやっぱり合わないなと思ってやめましたという方がじゃあ次どうしようって思われてる方で、えー、とまずだから窓口ハローワークってことですよね。はいということはそういう方はまずご相談したいなと思ったらどうしたら一番いいですか予約は必要ありませんので、あ、そうなんですか。はい。はいうんうん、えっ、ー、とハローワークの方にお越しいただいて、はい。えっ、ー、とまずはお仕事探しの給食登録からさせていただくような形でですね。はい。はい、なるほど。進めていきます。はい。じゃあ直接もうお伺いすることで、もうそこからスタートできるということですよね。はい。はい、そして先ほどお話ししたように、もし本当に必要な場合は野口さんのような。こう関係機関の方とつないでいただくと。はい。なるほど。結構知らないことが多いです。ですね、はい。あの多分こう大高はどちらかというとね、なんかそういう流れというか、はいえー、ご存知なところも多いかと思うんですけど、はい。あの細かくこうお聞きしてると、はい、そういうところもあるんだみたいな。そうですよね。うん、なかなか。知られてないことの方が多いんではないでしょうか。うね、やっぱりこう、うん、まず皆さん学生さんもそうですけれども、働くとなった時に一番は学校のキャリア支援室みたいな、はいはいはい、就職相談できるような場所や、あとハローワークっていうところが、うん、あのすごい活用すべきっていうか、うんうん、活用される方が多いのかなというふうには思うんですけれども、はいうん、ハローワークさんとは別に。そういうふうな人たちをサポートする機関があったりそことこう連携をしていく、うんうん、一緒にあの共同でやっていくっていうところはなかなか知られてないのではないかなというふうには思いましたね。ぜひですねだから安心して逆に安心してどなたでもハローワークの窓口にぜひお越しくださいということですよねそうですよねなるほどあのちなみにあの大橋さんと同じようなこう窓口の方って何人ぐらいでされてらっしゃるんですかはいえー、と障害をお持ちの方を、えー、と専門に対応している職員が3名と、はい、あと難病とかの、うんまあ、病気治療と就職の仕事の両立のご相談とかを担当しているものが1名おりますので、はいうん、全部で4名、はい、4人で対応してます。はいなるほど、はい、ということですのでよかったらぜひですねあのなんかどこにまず行ったらいいかなという方はまずハローワークおすすめしますね。はい、はい、ということです、えー、ぜひですね皆さんのこれから先のこうお仕事どうしようかなというところ、えー、第一歩として本当に身近な場所だと思いますハローワーク考えてみてはいかがでしょうかね。さあということで最後にぜひ小林さんあのラジオをお聞きの皆さんに一言メッセージをお願いします。はい、ハローワークとと聞くと、えー、何か敷居が高いような感じがするかもしれないんですが、えー、お気軽にどうぞご相談くださいはいということで<笑>もう笑顔いっぱいでホワイスさんがお待ちしておりますのでよかったらぜひですね、えー、ハローワークにお出かけいただきたいと思いますはい、はい、ということでここまでは諫早公共職業安定所ホワイさんそして、えー、最初にもご登場いただきました長崎障害者就業生活支援センターの野口さん、はい、お二方に今日はお越しいただきましたありがとうございましたはいありがとうございました,、はいましたはい、ホワイトニュースサマーズの時間です。